ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ കോവാലൻ ബോണ്ട് പഠിച്ചു കോവാലൻ ബോണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് യെസ് ബൈ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ബൈ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റംസ് ഫോം കോവാലൻ ബോണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കോവാലൻ ബോണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബിരിയാണിൻ്റെയും ചിക്കൻ പീസിൻ്റെയും കഥ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ആ അപ്പം നമ്മളാ കഴിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരൊന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് കുട്ടികൾ എന്താണ് ഒരാൾ ബിരിയാണിയും ഒരാൾ ചിക്കൻ പീസും കൊണ്ടുവന്ന് അവരിങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കളിക്കാം പക്ഷെ ഈ കുട്ടീൻ്റെ ഒരു ടെൻഡൻസി എന്തായിരിക്കും റൈസ് കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്ക് ആ പീസ് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് അവർ കിട്ടിയാൽ ഷെയർ ചെയ്യാതെ മറ്റേക്ക് വേണ്ടെങ്കിലോ അല്ലേ അത് ഒന്ന് കുറച്ചധികം ഇങ്ങനെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും മറ്റേ ആക്കോ ആ റൈസ് ഒന്ന് ഒന്ന് മുഴുവനായി കിട്ടിയാൽ തരക്കേടില്ലേ നീ പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മോശമല്ലേ അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ആ ഷെയർ ചെയ്ത സാധനം മുഴുവനായിട്ടും കിട്ടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതേ ടെൻഡൻസി തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതായത് നമുക്കറിയാം കോവാലൻ ബോണ്ടിൽ ഈ ആ രണ്ട് ആറ്റംസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയും ബിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ ആറ്റംസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഈ ഓരോ ആറ്റത്തിനും ആ ഷെയർ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ തനിക്ക് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ എബിലിറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാം സോ വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻ എ കോവാലൻ ബോൺ ദ റിലേറ്റീവ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ആറ്റം ടു അട്രാക്ട് ദ ബോണ്ടഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് കോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ബോണ്ടഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ അതായത് ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ആറ്റം ടു അട്രാക്ട് ദി ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇനി ഓരോ ആറ്റത്തിനും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അല്ല ഓരോ ആറ്റത്തിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം നമ്മളുടെ ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഓർ ദ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം ഇസ് ഫ്ലൂറിൻ വൺ വേർഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ എലമെൻ്റ് ആരാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലോറിൻ അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലോറൈഡ് എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആരായിരിക്കും കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് വലിക്കുക അവനവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വലിക്കുക യെസ് ഫ്ലോറിൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഫ്ലോറിൻ ആണ് മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് എബിലിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ദെൻ ഓരോ ആറ്റത്തിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആണെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ലിനസ് പോളിങ് ഇറ്റ്സ് ഹി ഇസ് എൻ അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓക്കെ ലിനസ് പോളിങ് പോളിങ് എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പോളിങ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്കെയിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു ലിനസ് പോളിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ കാണാം ഓക്കെ ലിനസ് പോളിങ് ആണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് സോ അദ്ദേഹം പോളിങ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഡിഫ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ ഉണ്ട് ഓരോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പക്ഷെ പോളിങ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം സോ അതിന് നമ്മൾ ലീന പോളിങ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും
അതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേജ് ടെക്സ്റ്റിൽ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിങ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പോളിങ്സ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പോലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അതിൽ തന്നത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫ്ലോറിൻ്റെത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഫോറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അല്ലേ ഫോർ വരെയാണ് റേഞ്ച് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് വരെ അത്രയാണ് നയൻ എയ്റ്റ് ആണ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചത് അപ്പം മിസ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ ആ കൗണ്ടിൽ ഏത് തരം ബോണ്ടിങ് ആണ് അത് അയോണിക് ബോണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ കോവാലൻ ബോണ്ടാണോ എന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇനി മിസ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇത് ഏത് തരം കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അയണി കോമ്പൗണ്ട് ആണോ കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കാർബൺ അതിലുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് കാർബണിൻ്റെ വാല്യൂ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഓക്സിജൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോറി സോറി സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ അല്ല സോറി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തന്നു കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആ ഇത് അയോണിക് ബോണ്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കോവാലൻ ബോണ്ട് ആണോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് വലിയ വാല്യൂൽ നിന്നും ചെറിയ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക സാധാ നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇതിൽ ഏതാ വലിയ വാല്യൂ ആ എസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ദൻ ചെറുത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോറിൽ നിന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എന്നിട്ട് പോളിങ് പറഞ്ഞു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂവിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനോ അതിലധികമോ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനും ആകാം അതിൽ അധികവുമായാൽ അതെന്തായിരിക്കും അത് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ കുറവാണെങ്കിലോ അത് കോവാലൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരും ആ കോമ്പൗണ്ടിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബോണ്ടിങ് മനസ്സിലാവുക ജസ്റ്റ് ആ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അതായത് വലിയ വാല്യൂ എന്ന് ചെറിയ വാല്യൂ കുറയ്ക്കാൻ മിസ് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മൈനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏതാണോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വലുത് ആ വലിയ വാല്യൂൽ നിന്നും ചെറിയ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ ആ കിട്ടുന്നത് ഈ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഓർ മോർ ഒൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ കോമ്പൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിലോ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനിലെ താഴെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോവാലൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ബോണ്ടിങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയാം ഇനി സോഡിയം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം കണ്ടത് ഏതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമ്മൾ കാർബൻ്റെ ഓക്സിജൻ കാർബൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യ
തന്നിട്ടുള്ളത് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ആണ് അതേപോലെ ക്ലോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനോ അതിൽ കൂടുതലോ അതിൽ കുറവോ ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഗിവൺ ഡാറ്റ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് വലുതെന്ന് ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ അറിയണം കേട്ടോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ അപ്പം പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് നയൻ ത്രീ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ സിക്സിൽ നിന്ന് ത്രീ മൈനസ് ചെയ്താൽ ത്രീ ദെൻ വൺ നമ്മൾ ടെൻ ആക്കി എടുത്തിട്ട് അല്ലേ ടു ടു കിട്ടും ഓക്കെ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇട്ട് ഇപ്പം നയൻ ടെൻ ലെവൻ സോ വൺ ദെൻ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവിറ്റി വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി സോ ദിസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ വാല്യൂ എങ്ങനെ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനിലേക്കാളും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ എ സി എൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അയോണിക് ബോണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ആ വാല്യൂസ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണെന്നൊന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ സോ താങ്ക് യ